ഇന്ന് വളരെ തിരക്കുപിടിച്ചൊരു ദിവസമാണ് താങ്കൾക്ക് എന്നറിയാം ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് അനുമോദനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ താങ്കളോട് ചോദിക്കാനുണ്ട് അതായത് താങ്കളുടെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ ഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് വിഭാ വിവാദങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു വലിയ വിവാദങ്ങൾ വരാപ്പുഴ മുതൽ അവസാനം കെവിൻ സംഭവം വരെ ഒരു പക്ഷേ ചെങ്ങന്നൂർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ വിവാദങ്ങൾ വിഴുങ്ങുമോ എന്ന് പോലും ശ്രീ എം വിജയകുമാറിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ പരിഭ്രാന്തപ്പെട്ടിരുന്നു ആ ഒരു പശ്ചാത്തലം കൂടിയാണ് ഈ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിനുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിശകൾ നടത്തുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും യു ഡി എഫിനേറ്റ തിരിച്ചടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു മാധ്യമ മാഫിയ സംവിധാനത്തിനേറ്റ ഒരു തിരിച്ചടി എന്ന് കൂടി പറയുന്നത് താങ്കൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്തായാലും എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഒരു 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 ചാനല് ഈ പിണറായി വിജയൻ പിന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി വിലയിരുത്തി ഒരു റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വിട്ടത് ഈ കെവിൻ്റെ സംഭവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വന്ന റിപ്പോർട്ട് അറുപത്തെട്ട് ശതമാനം ആളുകൾ മുഖ്യമന്ത്രി എന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തെ അംഗീകരിച്ചു അതേ മാതൃകയിലാണ് ചെങ്ങന്നൂർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെങ്ങന്നൂരിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഫലം ഇനിയും തിരിച്ചറിയാൻ യു ഡി എഫിനും ബി ജെ പിയും കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിലം തൊടാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം ഈ ഗവൺമെൻറ്റിന് അനുകൂലമാണ് കേരളത്തിലെ ജനസമൂഹം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെയും ഈ ഗവൺമെൻറ്റിലെ മന്ത്രിമാരെയും ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെ നയിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയും ജനങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അംഗീകരിക്കുന്നു സ്നേഹിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു പിന്തുണ ഒരു സൂചനയാണ് ചെങ്ങന്നൂർ കൊടുത്തതെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു സംശയമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചെങ്ങന്നൂർ വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിന് വലിയ സ്വാധീനമുള്ള ഈ മണ്ഡലത്തിൽ പിന്നെ ഇത്ര വോട്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഞാനിപ്പോഴും വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ വോട്ടാണെന്ന് ഞാൻ സംശയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെ എൻ്റെ വാഹാത്മ്യം കൊണ്ട് കിട്ടിയ വോട്ടാണോ ഈ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഈ ഇരുപത്തിനാല് മാസക്കാലത്തെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നടന്ന എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും പരിശോധിക്കുക ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും വോട്ട് അധികമായി കിട്ടുകയാണ് ആ അധികമായി കിട്ടുന്ന വോട്ട് ഈ കെവിൻ്റെ പ്രശ്നം വന്നു ഇവിടെ ബാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അന്നേരം ഉറപ്പുണ്ട് ബാധിക്കത്തില്ല കാരണം സ്ത്രീത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം വന്നു ഇവിടെ ബാധിക്കുന്നു ബാധിക്കത്തില്ല ഞാൻ അപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഉള്ള നേട്ടങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കേരളത്തെ നയിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളൊരു ഗവൺമെൻറ്റ് ഈ ഗവൺമെൻറ്റാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സുതാര്യവും സത്യസന്ധമായി പ്രവർത്തിച്ച ഒരാളാണ് ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള പ്രചരണം വന്നാലും അതിനെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഉജ്ജ്വലമായി ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം വോട്ട് ഭൂരിപക്ഷമാണ് ഞങ്ങൾ കൂട്ടിവെച്ചത് ആ ഇരുപത്തി ഓരായിരത്തോളം വോട്ട് ഭൂരിപക്ഷം തന്നെ ജനങ്ങൾ തന്നു അത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ പ്രവർത്തന ശൈലിക്കുള്ള പിന്തുണയുണ്ട് ഇടതുപക്ഷ മുന്നിലുള്ള കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പിന്തുണയുണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിന് കിട്ടിയ വലിയ അംഗീകാരമാണ് അതാണ് ഈ വിജയം ഒരു പക്ഷേങ്കിൽ പിണറായി വിജയൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വിജയം തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചെനിക്ക് പറയാൻ സജി സജി ഞങ്ങൾ കൈരളിക്ക് വേണ്ടി സെൻറ്റർ ഫോർ ലെറ്റർ സ്റ്റഡീസ് മൂന്ന് പോൾ നടത്തിയിരുന്നു ഒരു ഫസ്റ്റ് പ്രീ പോൾ സെക്കൻഡ് പ്രീ പോൾ ഒരു പോസ്റ്റ് പോൾ ഈ പ്രീ പോളുകളിലൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ് തന്നെ ഇവരുടെ പ്രീ പോൾ തെളിഞ്ഞത് പത്ത് ശതമാനം ചുരുങ്ങിയത് പത്ത് ശതമാനത്തിന് ഡിഫറൻസ് അതായത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പതിനയ്യായിരം വോട്ടിൻ്റെ ഒരു ഭൂരിപക്ഷം താങ്കൾക്ക് കിട്ടിയേക്കാം എന്നുള്ളൊരു അനുമാനം രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ ചില സൂചനകൾ ഞാൻ താങ്കൾക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഞാൻ പകർന്നു നൽകുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ താങ്കളുടെ വിജയം ഞങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു ഭൂരിപക്ഷത്തിലേക്ക് താങ്കൾ വരുന്ന ഒരു സൂചന ഈ പഠനങ്ങളിലൊക്കെ വ്യക്തമായിരുന്നു അല്ല എന്നെ ഒരുപാട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ആക്രമിച്ചു ഈ ആക്രമണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കുടുംബത്തെ കുടുംബത്തെ പോലും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന ആക്രമണമാണ് എത്ര വ്യാജ നോട്ടീസ് ഇറക്കി കെ കെ ആർ മരിച്ചത് പോലും കാരണക്കാരൻ ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ വ്യാജ നോട്ടീസ് ഇറങ്ങി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് പത്മകുമാർ ഈ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുക അദ്ദേഹം മാന്യത വിട്ടൊന്നും പ്രസംഗിച്ചെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഈ ഈ കോൺഗ്രസിൻ്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും നേതാക്കന്മാരുടെ മുഴുവൻ പ്രസംഗങ്ങളും അദ്ദേഹം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ശരത്ചന്ദ്ര പ്രസാദ് എൻ്റെ സുഹൃത്താണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കറിയില്ല വിളിക്കുക ആക്ഷേപിക്കുക അതെ അവിടെ ഈ പ്രസംഗം മുഴുവൻ അവർ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ
ഗൂഢാലോചന നടത്തി യു ഡി എഫിന്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും സംസ്ഥാന നേതാക്കന്മാർ ഗൂഢാലോചന നടത്തി എന്നെ എന്റെ കുടുംബത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തി ആ പിണറായി വിജയനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തി വോട്ട് പിടിക്കുക എന്ന് വെച്ചതാണ് ഇവർക്ക് കെണിയായത് അതാണ് ഈ ദയനീയമായ തോൽവി ഇവർക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങിട്ട് വന്നത് സജീപ് ഈ വേളയിൽ താങ്കളെ അധികം ഇരുത്തുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ താങ്കൾക്ക് ഒരുപാട് ആരാധകരെ താങ്കളെ അനുമോദിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഒരു ചോദ്യം കൂടി അതായത് ഇത് അടുത്ത ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കുള്ള ഒരു ചുവടുവപ്പായിട്ടാണ് ആൾക്കാർ കാണുന്നത് അതായത് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും വിവിധ മുന്നണികൾ ഫെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് താങ്കൾക്ക് ഈ വേളയിൽ അതേക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു ഒന്നാം യു പി എ ഗവൺമെന്റ് കാലത്ത് എന്താണോ കേരളത്തിൽ സംഭവിച്ചത് ഞങ്ങൾ തൂത്തു വാരി ഇരുപത് സീറ്റും ജയിക്കാൻ പോവാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു രണ്ട് സീറ്റും ഞങ്ങൾ ജയിക്കും അതിൽ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് ആയിരിക്കും ദയനീയമായി തോക്കാൻ പോകുന്ന കാരണം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യക്തിപരമായി ആക്ഷേപിച്ചത് കൊടിക്കുന്നു സുരേഷ് അതിന്റെ തിരിച്ചടി ഇവിടുത്തെ ചെങ്ങന്നൂരിലെ ജനങ്ങൾ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ മൂന്ന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസിയിലെ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുമെന്ന കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു ഇരുപത് സീറ്റും ഞങ്ങൾ ജയിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരു സംശയവും വേണ്ട സജി ചെറിയാൻ ഇത്രയും ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിന് പക്ഷെ ശരചന്ദ്ര പ്രസാദിനോട് പ്രത്യേകിച്ച് ദേഷ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ അദ്ദേഹം ഒന്നും താങ്കളെ കുറിച്ചൊന്നും മോശമായിട്ട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എനിക്ക് എന്നെ ചീത്ത വിളിക്കാത്ത രണ്ട് നേതാക്കന്മാരാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പിന്നെ ഉള്ളത് ഒന്ന് ശരത്ചന്ദ്ര പ്രസാദ് ഒന്ന് പത്മകുമാർ പത്മകുമാർ ഒരക്ഷരം പോലും എന്നെ പറ്റി മോശമായിട്ട് പറയാത്ത രണ്ട് പേരാണ് രണ്ട് പേര് എന്നെ ആക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് എന്നെ പറ്റി കുറച്ച് എന്നെ അല്ല എന്നെ പറ്റി അറിയാം അവർക്ക് എന്നെ പറ്റി അറിയാം ശരത്ചന്ദ്ര പ്രസാദ് ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥി രംഗത്ത് എറിയുമ്പോൾ തന്നെ എന്നെ പറ്റി അറിയാം പത്മകുമാറിന് എന്നെ പറ്റി വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിയാം ഞാൻ അവരെ കാണുകയും ചെയ്തു എന്നെ പറ്റി പറയാത്ത രണ്ട് പേരാണ് അവർ സത്യം പറഞ്ഞ മാന്യമായി പ്രവർത്തിച്ചു അതിനകത്ത് ഞാൻ അവരെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് വന്നവരെല്ലാം എന്നെ ചീത്ത ആക്ഷേപിച്ചു ഇവർ രണ്ടുപേരും ആക്ഷേപിച്ചില്ല യാതൊരു എന്തായാലും സജി ചെറിയാൻ എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഭാവങ്ങളും പക്ഷെ താങ്കളെ സുരേഷ് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ പേര് അടിവരയിട്ടത് പറഞ്ഞത് ഒരു പക്ഷേ ശരത്ഞ്ജ പ്രസാദ് സ്തുതിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അദ്ദേഹം കൈമാറുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിന് വളരെ നന്ദി താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓക്കെ ഓക്കെ സജി നമ്മളൊരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് പോവുകയാണ് വളരെ ചെറിയ ഇടവേള ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഉടനെ തിരിച്ചു വരാം ചെങ്ങന്നൂര് മിന്നുന്ന പ്രകടനം നടത്തിയ സജി ചെറിയാനാണ് സംസാരിച്ചത് ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ വികാരങ്ങളും അദ്ദേഹം പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അഭിമുഖീകരിച്ചത് എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ എങ്ങനെയാണ് രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾ അദ്ദേഹത്തെ വേട്ടയാടിയത് എന്തായിരിക്കാം ഉരുത്തിരിയാൻ പോകുന്ന ചെങ്ങന്നൂർ ആലപ്പുഴ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കാം സുരേഷ് കൊടുക്കുന്നതിന് ഇനി അവിടെ തോക്കാൻ പോകുന്നത് തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കും ചെങ്ങന്നൂർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന്റെ അപകൃതനമാണ് വളരെ ചരിത്ര വിജയ വിജയമാണ് സജി ചെറിയാൻ അവിടെ നേടിയിരിക്കുന്നത് ഇരുപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് ആ മണ്ഡലത്തിന്റെ വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിലൂടെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പ്രയാണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി ഇതുവരെ നമ്മൾ പോകാത്ത മറ്റൊരു പഞ്ചായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് നമ്മോടൊപ്പം ശ്രീ എം വിജുകുമാർ സി പി എമ്മിൻ്റെ മുതിർന്ന നേതാവ് കൂടി ചേരുകയാണ് നമ്മൾ സജി ചെറിയാനുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളിനി പഞ്ചായത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു മുളക്കുഴ പഞ്ചായത്ത് മുളക്കുഴ പഞ്ചായത്തിൽ നോക്കുക ആരണി രാജു ഈ പഞ്ചായത്ത് ഞാൻ താങ്കളെടുത്ത് എടുത്തു പറഞ്ഞൊരു പഞ്ചായത്തായിരുന്നു താങ്കൾ കണ്ടപ്പോൾ അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ എൽ ഡി എഫിന് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് ലീഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ എൽ ഡി എഫിന് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് ലീഡ് ആ ലീഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴായി മാറി മറ്റ് പഞ്ചായത്തുകളിൽ കണ്ട പോലെ ബി ജെ പി ആയിരം വോട്ട് കുറയും നോക്കുക വലിയൊരു വോട്ട് അതായത് പുതിയ വോട്ടർമാരും അതുപോലെ വോട്ടിംഗ് ശതമാനത്തിൽ വന്ന വർധനവും ഒക്കെ സജി ചെറിയാനെ തുടച്ചു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതായത് കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസ് തന്നെ ഒരു എണ്ണൂറ് എണ്ണൂറ് വോട്ടിന്റെ യു ഡി
കഴിഞ്ഞ തവണത്തുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇത്തവണ ഗണ്യമായ നേട്ടമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല അവിടെ ഈ പറയുന്ന ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകളും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു വലിയ മാറ്റം ഈ വർഷം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് മൊത്തത്തിൽ വിജയകുമാർ എല്ലാ വിഭാഗക്കാരുടെയും ഒരു ഷിഫ്റ്റ് എൽ ഡി എഫിൽ വരുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി കാണുന്നത് വെച്ചാൽ എക്രോസ് ദ റീജ്യൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഒരു പട്ടികൾ വിഭാഗമല്ല എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും ഒരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം ഒരു ഷിഫ്റ്റ് എൽ ഡി എഫിലേക്ക് വരും എന്താണ് താങ്കളുടെ ഒരു അനുമാനത്തെ കുറിച്ച് എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലും എല്ലാ ബൂത്തുകളിലും ആ ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വാസ്തവത്തിൽ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ കുറവാണ് ആ രൂപത്തിലായിരുന്നു ഈ എൽ ഡി എഫിന് ഉണ്ടായ ചെറിയാൻ പറഞ്ഞ പോലെ യു ഡി എഫിന്റെ സുരക്ഷിത മണ്ഡലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന പത്ത് മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ആ ചെങ്ങന്നൂർ അതെ ആ ഒരു മണ്ഡലത്തിലാണ് ഈ ഒരു മേജർ ഷിഫ്റ്റ് സംഭവിച്ചത് അതൊരു പഴയ കാര്യം ഇന്നൊരു പഴങ്കതയായി മാറി ശരിയായി പറഞ്ഞു രാഷ്ട്രീയം മാറി പറഞ്ഞു മാറി 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 തുടങ്ങി അത് ഇനി മാറാൻ പോവുകയാണ് ഇത് ഭാവി രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഒരു ചൂണ്ടുപരകയായിട്ടേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ടല്ലേ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം വളരെ സമർദ്ദമായിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ തോമസ് ഐസക് ഏത് മേഖലയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് രാജു അബ്രഹാം ഏത് മേഖലയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അദ്ദേഹം ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ സ്ഥാനാർത്ഥി ഉൾപ്പെടെ ക്രിസ്ത്യൻ വീടുകളിൽ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ മാമോദിസ് മുഖ്യ ആളാണെന്ന് പ്രചരണം നടത്തിയ സംഭവം ഉണ്ട് അവിടെ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രചരണങ്ങളും നേതാക്കന്മാരും എല്ലാം വളരെ ന്യൂനപക്ഷ സമുദായത്തിന് ഇടയിൽ ഭീതി ഉണ്ടാക്കി ഒരു ബി ജെ പി ഭീതി ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള പ്രചരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ അവരെ അനൗൺസ്മെന്റ് എനിക്കൊരു ഒരു ഒരു പോയിന്റ് ചരിത്രത്തിനോട് ചോദിക്കാണ്ട് അതായത് ബേസിക്കലി ബി ജെ പിയെ ചെക്ക്മേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ മുന്നണി എൽ ഡി എഫ് ആണെന്നുള്ളൊരു പരിവേഷം സമീപകാലത്ത് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഗൂഢം മൂലമാണ് അപ്പുറത്ത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കൺസൾട്ടേഷൻ ഈ ചെങ്ങന്നൂർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒഫീഷ്യലി ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സഖാവ് കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ആദ്യം പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞങ്ങളും യു ഡി എഫും തമ്മിലാണ് മത്സരം ബി ജെ പി അപ്രസക്തമാണ് അതല്ലേ വേണ്ടി ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ പറഞ്ഞ ഞാനത് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ജയിച്ചു വന്ന ശ്രീ സജി ചെറിയ ഒരു അഭിനന്ദനം പറയിപ്പിച്ച ഒരു ചോദ്യം ചോദിപ്പിച്ച് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സാധനമാണ് കേട്ടോ എന്തായാലും സജി ചെറിയ ഞാൻ ജയിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ അഭിനന്ദനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ വിജയം കൂടിയാണ് ഈ കാര്യം പക്ഷേ കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ ആ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ് പോളിങ്ങിന് ഒരു ഒരാഴ്ച ഉള്ളപ്പോൾ സജി ചെറിയാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഞങ്ങളും ബി ജെ പിയും തമ്മിലാണ് മത്സരം അവിടെയാണ് ടേണിങ് ഒരു കമ്മ്യൂണൽ ഷിഫ്റ്റിന്റെ ടേണിങ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒന്ന് ചെറിയ സജി ചെറിയാൻ പറഞ്ഞു ബി ജെ പി ഞങ്ങളുമാണ് മത്സരം പോളിംഗ് ഡേയിൽ പോളിംഗ് ഡേ രാവിലെ പോളിംഗ് ഡേ രാവിലെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചെറിയാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ബി ജെ പിയുടെ വോട്ട് ഗണ്യമായി കുറയും എന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം ആഡ് ചെയ്തു ഗണ്യമായി കുറയില്ല ബി ജെ പിയുടെ വോട്ട് ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് സജി ചെറിയാനത് രണ്ട് മൂന്ന് ചാനലിൽ പോളിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇത് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ തന്നെ എന്നിട്ട് സ്ക്രോളിംഗ് എഴുതി കാണിച്ചു ബി ജെ പി എൽ ഡി എഫ് ആയിട്ടാണ് മത്സരം ബി ജെ പി രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് വരും അതെ ഞാൻ തന്നെ ചാനലുകൾ വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊരു പോളിംഗ് ഡേയിൽ ഇങ്ങനെ പറയും ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു എഴുതി കാണിക്കുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആദ്യത്തെ ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നണി കേരള ഞാൻ പറഞ്ഞ ആശയം മുഴുവിപ്പിക്കാൻ എന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇത് സജി ചെറിയാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല സജി ചെറിയാൻ 
വളരെ സമർദ്ദമായി കമ്മ്യൂണൽ പോളറൈസേഷൻ വണ്ടി സി പി എം ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് അവരുടെ പ്രചരണങ്ങളിൽ അവിടെ അവരുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ചാണ് ആൻഡ് തർക്കം പറഞ്ഞത് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾ പോളിങ് ഡേയിൽ അങ്ങനെ സജീവിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ചാനൽ വന്ന് പരസ്യമായി മാപ്പ് പറയാം ഇവിടുത്തെ ലൈബ്രറിയിലുണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ശ്രദ്ധ അതായത് മത്സരം നടക്കാൻ പോകുന്നത് എൽ ഡി എഫും ബി ജെ പി തമ്മിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് താങ്കൾ ശ്രദ്ധയപ്പെട്ടോ അങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അവിടെ വന്നിട്ടില്ല വാസ്തവത്തിൽ എന്ന് മാത്രമല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നടത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ല എനിക്കൊരു ചോദ്യം ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിച്ച് പകുതി വെച്ചു അതായത് ബേസിക്കലി ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പിന് ആർ കട്ടറസ് അതായത് ആർ എസ് എസിന് ബി ജെ പിയെ ചെക്ക്മേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എഫക്റ്റീവ് മുന്നണി സി പി എം ആണെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വരുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായും അതായത് ആർ എസ് എസ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉയർത്തുന്ന വർഗീയ ഭീഷണിയെ ചെറുക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് കഴിയില്ല എന്ന് ദേശീയ തലത്തിൽ മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ പിന്തുണ കൂടിയിട്ടുള്ളത് അത് 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 വളരെ പ്രകടമാണ് അല്ല അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയതാണ് കേരളത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ചെങ്ങന്നൂരില് ചെങ്ങന്നൂരിൽ അങ്ങനെ ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടായെന്ന് ചോദിക്കണേ ആർ എസ് എസിനും ബി ജെ പിക്കെതിരെ മാത്രമല്ല വർഗീയതയ്ക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിനെ കഴിയുന്ന സൂചനയാണ് മലപ്പുറത്ത് ഒരു ലക്ഷം വോട്ട് കൂടി ഭയങ്കരയിൽ വല്ലാതെ വോട്ട് കൂടി എൽ ഡി എഫിന് ഇപ്പൊ ചെങ്ങന്നൂരും കൂടി അങ്ങനെ ഒരു ട്രെൻഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന്റെ വില മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് കെവിൻ കേസിൽ അതാണ് ഒരു വർഷം മുമ്പ് വരെ എസ് ഡി പി ഐ ആയിരുന്ന ആളിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ നേതാവാക്കി ബി ജെ പി സംഘപരിവാറിനെ എതിർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് അത് വളരെ സമീപമാവിൽ തന്നെ നമ്മള് പഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് പോവാണ് വിലയും വില കൊടുക്കേണ്ടതൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്നു വരുത്തി വരട്ടെ പാണ്ടനാട് പഞ്ചായത്ത് ഇത് ഇവിടെ പിന്നെ ശരത്തിന് ചാർജ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ പാണ്ട പാണ്ടനാട് ആരായിരുന്നു ശരത്തിന് ചാർജ് കോൺഗ്രസിന് പാണ്ടനാട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ഓർക്കുന്നില്ല ഓർക്കാത്തതല്ല പാണ്ടനാട് പാണ്ടനാട് പക്ഷെ പാണ്ടനാട് നോക്കൂ അതായത് യു ഡി എഫ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലും പതിനാറിലും വിജയം കണ്ട പഞ്ചായത്താണ് യു ഡി എഫിന്റെ ഒരു കോട്ട എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു പഞ്ചായത്താണ് എന്താ സോമശേഖർ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് വളരെ ടൈറ്റ് ഫൈറ്റ് ആണെന്നാ പറഞ്ഞത് എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും തമ്മിൽ പണ്ടാണ് ചെറിയൊരു മാർജിനെ കാണുന്നുള്ളൂ ആ അതെ ഇന്നലെ അത് കോൺടാക്ട് ചെയ്തും കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവ് പറഞ്ഞാണ് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ വലിയ മാർജിൻ ഉണ്ടാവും ശരത്ത് ഇന്നലെ ഇത് ഞങ്ങൾ പോസ്റ്റ് പോൾ ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ ഈ പാണ്ടനാട് എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് തമ്മിൽ ടൈറ്റ് ആണ് പക്ഷെ എൽ ഡി എഫിന്റെ ചെറിയൊരു എൽജ് ഉണ്ട് എന്ന് ഈ സെഫോളജിസ്റ്റുമാർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ പാണ്ടനാടിന്റെ ചാർജ് അവിടെ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല അല്ല ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല ആ ചർച്ചയില് ഒരു കണക്ക് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു ഒരു രണ്ടായിരം വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷമെങ്കിലും ഞാനത് കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് കേട്ടല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തൽ തന്നെയായ
ഞാൻ <laughs> 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 ഇതാണ് പാണ്ടനാട് പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിതി ശ്രീ വിജയകുമാർ അപ്പം എക്രോസ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസി എക്രോസ് അതെ ഇതാണ് സംഭവിച്ചത് ഇത് യു ഡി എഫിന്റെ പരമ്പരാഗതമായ ഒരു പഞ്ചായത്താണ് അവിടെ ഉണ്ടായ മാറ്റമാണ് ഇവിടെ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ എത്രയോ ഇരട്ടി മറ്റു പഞ്ചായത്തുകൾ മാന്നാറിൽ തുടങ്ങി ഓരോ പഞ്ചായത്തെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതുപോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരൂർ അത് നമ്മൾ ആ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ജയേന്ദ്രൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ പറഞ്ഞ ജാതി മതം സമുദായം ഇതൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ ഒരു പോസ്റ്റ്പോണിന്റെ പെരിഫറിയിൽ വേണേൽ ചർച്ച ചെയ്യാം പക്ഷെ ഒരു വോട്ടിംഗ് വ്യക്തമായ ശേഷം ആ ഒരു ചർച്ചയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു അപകടം എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ആ ജനങ്ങളെ ചെങ്ങന്നൂരിൽ വിധി എഴുതിയ ജനങ്ങളെ നമ്മൾ പരിഹസിക്കുന്നു എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ അവർ ജാതി മതം നോക്കിയിരുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം സജി ചെറിയാൻ്റെ ജാതി എന്ന് പറയുന്നത് സി എസ് ഐ ആണെന്നാണ് എന്നോട് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു എന്നോടത്ത് ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ ജാതി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സജി ചെറിയാര് പത്ത് വോട്ട് കിട്ടുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം വോട്ട് കിട്ടുമായിരുന്നു ആ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വെച്ചാൽ ഒരു സെഫോളജിസ്റ്റുമാർ പലപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള വെർട്ടിക്കൽസ് നോക്കും പക്ഷേങ്കിൽ എന്റെ ഒരു ദയനീയമായ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ അപ്പൂപ്പന്റെ ബൂത്ത് വരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെയും എം എൽ എയുടെയും തട്ടകത്തിൽ ഈ പാണ്ടനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പമ്പയാറിന്റെ തീരത്തോടെയുള്ള ഒരു ചെറിയ പോലാണ് അവിടെ മിത്ര വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു പാലം ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് കെ കെ രാമൻ ആയിരുന്ന സമയത്ത് അടുത്ത് ഇപ്പൊ അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പോവാണ് അത് നാട്ടുകാരുടെ വലിയൊരു ആവേശം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആ പാലം വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു ആവശ്യമായിരുന്നു അതിന്റെ റിയാക്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ട് അല്ല ശരത്തെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവരുടെ സർവേയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്ന് താങ്കളും കണ്ടതാണ് അതായത് വികസനത്തിന് അമ്പത്താറ് ശതമാനം പേര് അമ്പത്താറ് ശതമാനം ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പെർസെന്റ് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിലമതിക്കുന്ന വിഷയം അൻപത്തി ആറ് ബാക്കിയൊക്കെ രണ്ട് ഡിജിറ്റിന് താഴെയായിരുന്നു താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കണം വികസനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എത്ര സ്ത്രീ സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ അല്ല ചെറിയ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് അടുത്ത പഞ്ചായത്ത് ഓക്കെ തിരുവനന്തപുരൂർ പഞ്ചായത്ത് ഇവിടെയാണ് പത്മകുമാറെ പത്മകുമാറിന്റെ ചുവട് പഠിച്ചത് ഏത് നിലയ്ക്കും തിരുവനന്തപുരൂര് ഏത് ഏത് നിലയ്ക്കും തിരുവനന്തപുരൂരില് ബി ജെ പി ലീഡ് നിലനിർത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ പഞ്ചായത്താണ് അല്ല അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് എത്ര കുറവെന്ന് നോക്ക് അറുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് ലീഡ് അല്ല അതല്ല ചോദിച്ചത് ഞങ്ങളും നേരത്തെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ പിടിച്ച വോട്ടും ഇപ്പൊ പിടിച്ച വോട്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അല്ല പുതിയ വോട്ടുകൾ വരണ്ടേ അല്ല അതല്ല ഞാനിതിനെ കണക്ക് പറഞ്ഞു പത്മകുമാറിന്റെ അടുത്ത് അതായത് എനിക്കത് കുമാറായിരുന്നു നാൽപ്പത്തി മൂവായിരം വോട്ടാണ് ശ്രീധരൻപിള്ളയ്ക്ക് വർദ്ധിച്ച വോട്ടിന്റെ ഒരു വിഹിതം വർദ്ധിച്ച വോട്ടി പെർസെന്റേജിന്റെ ഒരു വിഹിതം ഈ രണ്ടും കൂടെ കിട്ടിയാൽ ഒരു നാൽപ്പത്തെട്ടായിരം അൻപതിനായിരം വോട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ പത്ത് ബൂത്തുണ്ട് ബി ജെ പി ലീഡ് ചെയ്ത ബൂത്ത് ആ തൊട്ടു നിൽക്കുന്നത് യു ഡി എഫ് ആണ് നമ്മൾ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് എൽ ഡി എഫ് അവിടെ പത്ത് ബൂത്തിൽ ഒൻപത് ബൂത്തിലും ഇപ്പൊ ലീഡ് ചെയ്തു ഈ നമ്പറിന്റെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ പത്ത് ബൂത്തിൽ ഒൻപത് ബൂത്തിലും സജി ചെറിയാൻ ലീഡ് ചെയ്തു അതാണ് അവിടുത്തെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്ഷേത്രത്തോട് ചുറ്റുള്ളത് ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചർച്ചകളിൽ ഇതുപോലുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സൂചകങ്ങൾ വരുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് ഒരു ജനങ്ങളെ ഒരു പ്രദേശത്തെ മുഴുവൻ സ്വാധീനിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ഒരു വികസന ദൗത്യമായിരിക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ ചെങ്ങന്നൂരിലുള്ള ചില ആൾക്കാരോട് ഇന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ കേരളത്തിൽ നല്ലൊരു റോഡും പാലവും വരണമെങ്കിൽ പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കും ഇവിടെ ദേശീയപാത ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് 
ഇവിടെ പിന്നെ കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് ചെങ്ങന്നൂരിലുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പിന്നെ കോൺഗ്രസ് നേതാവിന്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ആ പറയാം അതായത് അല്ല അല്ല കോൺഗ്രസ്കാർ പറയുമ്പോൾ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാലോ അവിടെ നാല് നദികളുണ്ട് നാല് നദികളുണ്ട് എന്നിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുടിവെള്ള നമ്മുടെ സർവേയില് ഒരു സെക്കൻഡ് നമ്മുടെ സർവേയില് ശരിച്ചന്ദ്ര പ്രസാദിന്റെ സംശയം നീക്കാൻ വേണ്ടി എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ സർവേ കണ്ടത് നോക്കാം നോക്കുക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയങ്ങൾ ഇതാണ് ഈ കാർഡിലൊന്നും മാറ്റം ഞങ്ങൾക്ക് വരുത്താൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയങ്ങൾ എന്നുള്ള പട്ടികയിൽ നോക്ക് ചെറിയ ഫിലിപ്പ് നോക്ക് അപ്പൊ അതിൽ നല്ല ഭരണത്തിന് പതിനാറ് ശതമാനം പേര് നോക്ക് നോക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു വിഷയം നമ്മളൊരു ഇതിനകത്ത് സൂചനയാണ് നോക്കേണ്ടത് അതായത് വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത്തി ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാര് അവിടെ വിലക്കയറ്റമുണ്ട് അഴിമതിയുണ്ട് തൊഴിലായ്മയുണ്ട് മോശം ഭരണമുണ്ട് നല്ല ഭരണമുണ്ട് സർക്കാർ എതിരെയുള്ള വോട്ടുണ്ട് സർക്കാർ അനുഭവിച്ചുള്ള വോട്ടുണ്ട് എന്റെ ബേഖലയിലുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥിയുണ്ട് കോൺഗ്രസിലുള്ള വോട്ടുണ്ട് ഹരിതകേരളമുണ്ട് അങ്ങനെ പലതും ഇതൊന്നും ഇവർ കൊടുത്തതല്ല ജനം പറഞ്ഞതാണ് അല്ല എന്താണ് സോമശേഖർ എങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാന ഘടകം ഒരു ഘടകം മാത്രം അത് നിങ്ങൾ പറയാൻ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോഴാണ് ഈ വികസനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞവരുണ്ട് ആ പറഞ്ഞവരാണ് അഞ്ചേ പോയിന്റ് ഒമ്പത് ശതമാനം നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഇതിനകത്ത് യാതൊരു പക്ഷവും നമുക്കും നിങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഓരോ ആർഗ്യുമെന്റ് ഇവരുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരെ നിഷ്കളങ്കമായി കൊടുക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഇന്നലെ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞത് ഇടതുപക്ഷം പതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ വിജയിക്കുമെന്ന് ഇവരെ ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കാരണം ഇടതുപക്ഷത്തിനോട് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മമത ഉണ്ടായിട്ടോ ഇല്ലാത്ത കൊണ്ടല്ല ഒരു സേഫ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അല്ല അതല്ല അതല്ല ഒരു പക്ഷെ ശരത്തിന്റെ സംശയം മാറ്റാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് ബോർഡിന്റെ പ്രസന്റേജ് കാണുന്നു കാരണം എന്താ കാരണം വെച്ചാല് ഈ വിഷയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത് ഒരു പക്ഷെ പോസ്റ്റ് ബോർഡിൽ ഇവർ പറഞ്ഞത് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം പോസ്റ്റ് ബോർഡിൽ ആ കാർഡ് നമ്മൾ എടുത്തുണ്ട് അതായത് എവിടെ പോലും ഇതൊക്കെ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്ത് വായുവിൽ ഇങ്ങനെ തരംഗങ്ങളായി നിലനിൽക്കുകയാണ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇത് കാണാവുന്നതാണ് ഏതാണ് അല്ല അത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ജയന്തൻ പറയുന്നത് ചാനലുകളുള്ള ആവശ്യത്തിൽ വന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചോളൂ ജയിക്കില്ലല്ലോ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഞാൻ ഞാൻ കളി പറയുന്നതല്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു അല്ല ശരത്തടിക്ക് ഉച്ചവർക്കം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉച്ചവർക്കത്തിന് ശേഷമാണ് ഒരു ഉറക്കമല്ല ഞാൻ ഈ പോളിംഗ് ഡേയില് ഈ ശരത്തെ ശരത്തിന് ഒരു ഉച്ചക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഇന്നൊരു ഉച്ചക്ക് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ആ ഇല്ല അല്ല നോക്ക് ഇതാണ് കാണ് ഇതാ നോക്ക് ഇവരുടെ പ്രവചനവും ഫലവും നോക്ക് നോക്ക് അല്ല ഇതാ ഫലവും ഇതാ പ്രവചനവും ഫലവും അതായത് മുപ്പത്തൊമ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തിനാല് ശതമാനം വരെയാണ് അവർ എൽ ഡി എഫിനെ പ്രവചിച്ചത് നാൽപ്പത്തിനാല് പോയിന്റ് രണ്ട് ആറ് ഒരു പക്ഷെ ഫ്രാക്ഷൻ എന്താണ് ബിവീഷ് ഫ്രാക്ഷനില് നിങ്ങളുടെ സർവേ അല്പം കടന്നു അല്പം അല്പം യു ഡി എഫ് മുപ്പത് പോയിന്റ് എട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് കറക്റ്റ് മുപ്പത് പോയിന്റ് നാല് എട്ട് ബി ജെ പി ഇരുപത് ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിമൂന്ന് പോയിന്റ് വൺ നയൻ ഇതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഇതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇന്നലെ ഇന്നലെയും ഞാൻ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല ഈ സാമ്പിൾ സൈസ് ഈ സാമ്പിൾ സൈസ് തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തേഴ് സാമ്പിൾ സൈസ് നരേന്ദ്രമോഡിയാണോ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും നല്ല പ്രധാനമന്ത്രി മറ്റേയാളാണോ തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടി ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ 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 നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങളുടെ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി റിലേ ചെയ്തത് പതിനാലായിരം സാമ്പിളാണ് കേവലം പതിനാലായിരം കേരളത്തിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ദേശീയ ഏജൻസികളും ദേശീയ ചാനലുകളും റിലേ ചെയ്തത് ആയിരത്തി നാനൂറ് സാമ്പിളാണ് ആ സമയത്താണ് ഒരു നൂറ്റി നാൽപ്പത് മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ ഇവർ ആയിരത്തോളം സാമ്പിളിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയത് അത്ര ക്ലാരിറ്റി കൂടിയാണ് സെന്റർ ഫോർ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റഡീസിന് അഭിനന്ദനം മാത്രമല്ല തീർച്ചയായിട്ടും സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നതാണ് സമ്മാനം സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൽ അടിപ്പൊരി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സെന്റർ ഫോർ ഇലക്ട്രോ സ
നിങ്ങള് കൈരളിയെയും ജോൺ ബ്രിട്ടാസിനെയും ശത്രുവായിട്ട് കണ്ടിട്ട് ആ ഡേറ്റ മൈൻ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇവര് ഇവർക്ക് ഒരു അല്പ സംശയം ഒരു ബെനഫിറ്റ് ഓ ഡൌട്ട് യു ഡി എഫിന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യു ഡി എഫിന് കൊടുത്തു ഇല്ലല്ല ഞാൻ ശരിശന്ദ്ര പ്രസാദ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും വേറൊരു കാര്യം പറയില്ല നിങ്ങൾ സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള കഴിഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൊണ്ണൂറ് സീറ്റ് കിട്ടും ആരും വിശ്വസിച്ചില്ല ഞാൻ വിശ്വസിച്ചില്ല പക്ഷെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സാധാരണ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ആയിരം പേരുടെ വോട്ട് എടുത്തു നാനൂറ്റി അമ്പത് എൽ ഡി എഫും അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് യു ഡി എഫും കിട്ടിയാൽ അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പറയില്ല ഇത് ഞങ്ങളുടെ സ്ട്രാറ്റജി അല്ല ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ എണ്ണ എണ്ണം നോക്കിയല്ല ഈ ഡേറ്റയെ കംപ്ലീറ്റ് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യും ഓരോ വോട്ടറുടെ ഇതും അതിൽ അവിശ്വസനീയമായ എല്ലാ വോട്ടുകളും മാറ്റും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും എന്നിട്ട് ഓരോ മുന്നണിയുടെയും ലീസ്റ്റ് കേസ് ഏറ്റവും വേസ്റ്റ് കേസും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കേസും നോക്കും എല്ലാ മുന്നണിയുടെയും അതിൽ നിന്നാണ് അടുത്ത പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ കുറച്ച് സേവനം നിങ്ങളുടെ കുറച്ച് സേവനം ശരത്തിനും ശരത്തിന്റെ പാർട്ടിക്കും ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ പോലെ അല്ല ഞങ്ങളുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല സ്വതന്ത്ര ഏജൻസിയാണ് ഇവര് സർവേക്കുള്ള പൈസ മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവരെ നമ്മൾ എൻഗേജ് ചെയ്ത് ഇവര് തരുന്ന വിവരങ്ങള് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ഷെയർ ചെയ്യും ഇപ്പൊ ആരോടി രാജു എന്നെ കാണാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒറ്റക്കാര് എന്നെ കാരണം അറിയും ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ പോലെ ഇത്രയും അകക്കണ്ണ് ഉള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോലും അപ്രതീക്ഷിതമാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നൊരു ഗതികേട് ഇനിയും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോലെ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് പോലും അപ്രതീക്ഷിതമല്ല അല്ല അപ്രതീക്ഷിതമല്ല എന്നുള്ളത് കണ്ടില്ലേ ഞങ്ങൾ ചെങ്ങന്നൂർ നഗരസഭ ചെങ്ങന്നൂർ നഗരസഭ നോക്കുക നോക്കുക ഇവിടെ ഈ നഗ ചെങ്ങന്നൂർ നഗരസഭയിൽ യു ഡി എഫിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണ് ചെറിയ ഫിലിം ഒരിക്കലും കടപഴകാത്തൊരു മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഈ മുനിസിപ്പാലിറ്റി നോക്ക് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് വോട്ടിന്റെ ഒരു വഴി ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു ഇവിടെ ഞങ്ങൾ രണ്ട് ശതമാന വോട്ടിന്റെ എജ് എൽ ഡി എഫിന് ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല എന്നാ പറഞ്ഞു അതായത് ചെങ്ങന്നൂർ രണ്ട് പെർസെന്റേജിന്റെ എഡ്ജ് ഡോക്ടർ ബിബീഷും പ്രൊഫസർ സ്വാമശേഖര പിള്ളയും അടിമറിയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ആറ് നാല് പത്ത് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിന്റെ അപ്പൊ കറക്റ്റാണ് ഒരു മുന്നൂറ് നാനൂറ് വോട്ട് വ്യത്യാസം വന്നത് പക്ഷെ ഇത്ര വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള വിശകലത്തിലാണ് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളത് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാല്ല ഞങ്ങളത് നമ്മുടെ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയണമല്ലോ അല്ല എനിക്ക് ഒറ്റ ഒരു പിന്നെ വിനീതമായ അഭ്യർത്ഥനയുള്ള ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാലിന്റെ അടുത്ത് ഈ കണക്കൊന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നാൽ കറച്ച് അദ്ദേഹം ഇതിന് ഒരു കണക്കെടുത്ത് നമ്മുടെ ഓക്കെ ഏറെക്കുറെ ഇരിപ്പോഷിപ്പോട്ട് അല്ല പുള്ളി ഇതിൽ വളരെ അധികാരികമായിട്ട് ഒരു സംശയം പുള്ളി പുള്ളി അത് പുള്ളി അത് പറയാൻ കാരണം വേറെ പുള്ളിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത് വേണ്ട തെറ്റിദ്ധരിക്കട്ട ഇലക്ഷൻ ഓഫീസിൽ ഇതിന്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളും എല്ലാം രേഖകളും കാര്യങ്ങളും ഇതിന്റെ എല്ലാം ചെയ്തോണ്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പുള്ളിയുടെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു റീഡിങ്ങിന്റെ രേഖ പുള്ളിയുടെ ഉണ്ട് പുള്ളി അതാ പറഞ്ഞത് പുള്ളി ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് ഈ സാമ്പിൾ സൈസ് സഫിഷ്യന്റ് അല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ആധികാരികമായിട്ട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഏറ്റവും ഇതിനകത്ത് അല്ല അല്ല ഞാൻ അതല്ല അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി എല്ലാവരും എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്
പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഇതിൻ്റെ ഒരു എസ്റ്റിമേഷൻ മെത്തേഡ് അല്ല സാമ്പിൾ സൈസ് എനിക്ക് രണ്ട് ദിവസത്തെ ചർച്ചയിൽ ഇവരോട് ഇരുന്നപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊക്കെ മനസ്സിൽ വേറൊരു സങ്കല്പം ഉണ്ടല്ലോ കുറച്ചൊരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി അത് അവരുമായിട്ട് എപ്പോഴും എന്തായാലും ശരചന്ദ്ര പ്രസാദിന് സോമശേഖര പിള്ളയോട് നല്ലൊരു ബന്ധം വന്നിരിക്കണു അതായത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെ മൂപ്പൊക്കെ ഇഷ്ട ഇഷ്ടമായിരിക്കണു ശരത്തിന് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകും അടുത്ത പ്രാവശ്യം ശരത്ത് സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം കോൺഗ്രസ് തരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവരുടെ സേവനം നിങ്ങൾക്ക് തരണമെന്ന് ഞാൻ ചടിക്കുന്നതാണ് പഞ്ചായത്തുകളിലെ ഭൂരിപക്ഷ താരതമ്യം എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് ബി ജെ പി ഇതാണ് നോക്കുക ഇത് ഒരു ഒരു കമ്പൈൻഡ് കാർഡാണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് വളരെ ലളിതമായിട്ട് എന്താണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലമെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ലളിതമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് നോക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ രണ്ട് ചുവപ്പ് മാത്രമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശരിയാ പേര് ഡോക്ടർ ശ്രീ എം എം വിജി കുമാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നില് ആകെ രണ്ടേ രണ്ട് ചുവപ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറില് ആ ചുവപ്പിന്റെ എണ്ണം എത്രയായി രണ്ട് നീലയും ഒരു കാവ്യുമായിട്ട് മാറി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അത് ഒരു ചുമപ്പിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു നെരലോക്ക് പ്ലെയിന്റ് എന്താണ് അതിന് പറയാ ഏത് പെയിന്റ് ആണോ നെരലോക്ക എന്താണ് പക്ഷെ കാവ്യം ചുവപ്പ് കണ്ട് വലിയ വ്യത്യാസം തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ആ കാവ്യ നീലയെ ഒന്നാകണം ഒന്നാകണെന്നാണ് ഏതൊക്കെയാണ് യോജിക്കണോന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാവ പത്മകുമാറിനെ പക്കാറാക്കണ്ട അതാ കാരണം വെച്ചാല് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പറയാം മാത്രമല്ല എവിടെ കളർ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ കളറിന്റെ കൂടെ കൂടണമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് ഇപ്പൊ തീരുമാനിച്ചത് സജിച്ചറിയാൻ തന്നെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളടുത്ത് ഇരുപത് പിടിക്കും സുരേഷ് ടോപ്പിക് എന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് സുരേഷിന്റെ പണി ചെയ്യും അവിടെ ചെന്നിട്ട് സുരേഷ് ഉണ്ടാവുന്നു ഉറപ്പില്ലല്ലോ സുരേഷിന്റെ പണി ചെയ്യുമെന്ന് സുരേഷ് നിന്നാലും അല്ല ഇവിടെ കർണാടകയിൽ കർണാടകയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ആയത് ആരാണ് മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിലെ യു ഡി എഫിന്റെ കോട്ട എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന മധ്യ തിരുവിതാംകൂർ ഇങ്ങനെ ചുമന്ന് കിടക്കുമെന്ന് ആരെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ചോ ചെറിയാ ഫിലിപ്പ് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇല്ല ചെറിയാ ഫിലിപ്പ് എന്നോട് പലപ്പോഴും ആശങ്കകളാണ് പങ്കുവച്ചിരുന്നത് ഞാൻ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന്റെ പല വേളയിലും ഇതുപോലൊരു ചുവപ്പ് ഈ ഈ ചുവപ്പ് ഈ ചുവപ്പിന്റെ ചില ഈ ചുവപ്പ് കാണുമ്പോൾ ചിലർക്ക് ഇങ്ങനെ കാലളകം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഒന്ന് ആദ്യം ഇതിന്റെ പ്രശ്നം ഷോക്ക് അടിക്കാൻ പോകുന്ന സുരേഷ് കൊടുക്കുന്നില്ല കൊടുക്കുന്നതിന്റെ മുകളിൽ ചുണ്ണാ പതിയാച്ച പോലെയാണ് സജി പറഞ്ഞത് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ചുണ്ണാ പതിയാച്ച പോലെയാണ് അതായത് സജിയുടെ സംസാരം ഉണ്ടായിരുന്നു ായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്രമണം നടത്തിയാണ് ഈ കൊടിക്കുന്നിനെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചാനയിച്ച് സുരേഷ് കൊടിക്കുന്നതിന്റെ പേര് മാറ്റി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുതിയ പേര് കൊടുത്ത് രാഷ്ട്രീയ മാമോദി നടത്തി കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഒരാളുടെ ഉണ്ട് ആരാണ് ആ ചെറിയാ ഫിലിപ്പ് ശരിയല്ലേ ചെറുത്ത് പറയട്ടെ ആ ചെറുത്ത് പറയട്ടെ ആ അല്ല ചെറിയാ ഫിലിപ്പ് തന്നെയാണ് കാര്യം എന്റെ കമ്മിറ്റി ഞാൻ കെ എസ് യു പ്രസിഡന്റ് എന്റെ കമ്മിറ്റിയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആക്കിയത് സുരേഷിനെ ചെറിയാ ഫിലിപ്പാണ് എ കെ ആന്റെ മനസ്സാക്ഷിയായിരുന്നു ചെറിയാ ഫിലിപ്പാണ് ചെറിയാൻ പെലിപ്പ് തന്നെയാണ് സുരേഷിനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയത് ചെറിയാൻ അത് അത് സുരേഷ് പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് ഷട്ടും മുണ്ടും വരെ വാങ്ങിച്ചു എന്ന് വിട്ട് ചെറിയാൻ പെലിപ്പ് അതെ പക്ഷെ അത് ഇടയ്ക്ക് സുരേഷ് സുരേഷ് കൊടുക്കുന്നതിലും പെലിപ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ സുരേഷ് അത് മറക്കാനൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അവിടെ പ്രസംഗിച്ചത് കൊടുക്കുന്ന സുരേഷ് അവിടുത്തെ എം പി എന്നുള്ള നിലയിൽ സുരേഷ് ആണ് സ്ഥാനാർത്ഥിയോടൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച ആള് പക്ഷെ പക്ഷെ കൊടുക്കുന്ന സുരേഷ് വിജയകുമാറിന് വേണ്ടി പ്രസംഗിക്കാൻ വോട്ട് പിടിക്കാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് നമ്മള് ഞാനിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്തു നമുക്കെല്ലാം രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ട് ഉണ്ടാകാം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഇവർക്കെല്ലാം പക്ഷെ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ പൊതുജീവിതത്തില് ഒരു 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 നിലവാരം ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സാഹചര്യവും ഓരോ സമ്മർദ്ദങ്ങളും ഒരു സമ്മർദ്ദങ്ങളോ ആ പ്രധാനപ്പെട്ട എം പി മാത്രമല്ല അടുത്ത പി സി സി അധ്യക്ഷനാകാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പ് അതായത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ദളിത് പി സി സി അധ്യക്